Чисто она освежает. Есть такое чувство? Я не слышно никакого чувства вообще. Го означает чувство, го означает корова, го означает земля, го означает вселенная. Все связано с чувствами. Го пал Кришна, это уже источник чувств. Итак, мы чувствуем землю, чувствуем, чувствуем Кришну по-разному. Осознаем по-разному, то есть есть только сознание Кришны существует и градации. Градации все живые существа, это частички Кришны. Но, но есть также не Кришна, не Кришна, это Майя. Это то, что мы понимаем как энергию, препятствующую осознанию Кришны. И те энергии, которые непосредственно от Кришны исходят, Кришна описывает Бхагавад Гити. Он говорит, какие прекрасные вещи или необычные вещи здесь мы наблюдаем в мире, необъяснимые, связаны с ним непосредственно, такие как способность человека или разум, или семя всего живущего, или огонь пищеварения, мы задумываемся над этим, вкус воды, и задумываясь, мы начинаем сознавать Кришну. Он также говорит, что его энергия – это земля, вода, огонь, воздух, эфир. Но земля – это одна из энергий Кришны. То есть тот, кто непосредственно работает с землей, он может сознавать Кришну. Но также это может быть не Кришна, неправильно использовано. Мы из земли можем извлечь хорошие вещи, плохие вещи. В Бхагавада Пуране говорится, что Два демона, Хиранья Кашипу и Хираньякша, извлекли из земли все ценности, и она перестала быть полезной. А энергия Кришны перестала поддерживать. Хотя Кришна, как Вишну, он поддерживает все живые существа через эти стихии, через эти ресурсы природы, богатства, энергии, солнечный свет и прочее, воздушная среда, стихии, дождя, процессов. И это может быть нарушено также, нарушено, потому что можно извлечь не Кришну. Можно, например, истощить ресурсы планеты, она может изменить свой уровень, когда-то она упала вниз, с причиной Вселенский океан, вернее, потеряла статус как бы пруми. И затем, чтобы восстановить Притху Махарадж, о, простите, это Вараха, Вараха, Притху Махарадж тоже в землю восстановил должен поднять ее, ее, восстановить ее поддерживающие способности. То, что мы сейчас пытаемся делать, тоже восстановить а, потенции земли. Это сельское хозяйство, и мы видим, это связано с го, с коровами, с чувствами, вот, с сознанием Кришны. Есть еще три тонкие энергии, описываются в Бхагавадгите, не только пять больших стихий, еще есть трон тонкие энергии, такие как ум, разум и ложное эго. И зачем? Зачем все так устроено? При помощи тонких энергий и грубых энергий можно создать нечто необычное. Можно воссоздать духовный мир. То есть яги. Разум человеку да чтобы свершать яг, это написано в Богу. То есть все это дано человеку, вот все эти вот ресурсы земли, вот эти вот природные а, полезные явления, то, что мы изучаем, те ресурсы, все что мы получаем. Для чего это? Для, для того, чтобы совершать яги. Мне не нужно это. Еще не так душное отвлекает пока это. То есть тонкое тело дано человеку, чтобы совершать яги. Разум контролируется писаниями. То есть мы имеем Бхагавадгиту, имеем множество личных писаний, но все сводится к тому, что ягьярта кармано ятра логоям карма бандана. То есть все нужно использовать как жертвы приношения вишну. Любую деятельность, нишкам карма, бескорыстно. бескорыстно. И все, что... Все, что а, мы используем для собственной выгоды из земли истощает ресурсы. Собственные силы истощаются, силы земли истощаются, силы стихии истощаются. 
даже солнечный свет сейчас не так полезен из-за перемен в, в этих махафута великих элементах, из-за некого осквернения этих элементов. Все становится как бы опасным. Пища может стать опасной, воздух может стать опасным, вода, вот эти стихи, данные как энергия Кришны изначально, чтобы извлекать оттуда Кришну, совершать ягью, выращивать пищу чистую, предлагать Кришне, можно использовать по-разному, извлекать не Кришну. Поэтому первое осознание Бога через пищу. Есть там пять, вы знаете, уровней осознания энергии Бога и осознания Кришны. Начинается с Анна Майи. Анна Майя. Пища, та, которая именно э, принимается как жертва приношения Вишну, она очищает человека тонкие ткани, очищает от кармических последствий. Та пища, которая используется для чувственного наслаждения, такой принцип основной она является грехом. То есть начинается с принятия просада. Мы знаем, что очень трудно понять философию, когда ум осквернен, стихи осквернены, когда мы живем в искусственных условиях заасфальтированных городов, когда механизировано все, электрифицировано все, когда мы уже независим от света солнца, у нас есть электричество, мы независим от транспорта живого, у нас есть механизмы. Мы даже не зависим друг от друга, у нас есть счет свой в банке, своя профессия, пенсия своя, то есть так организовано, чтобы человек был независим ни от кого, максимально независим ни от кого. Это не Кришна, потому что в сознании Кришны мы зависим, мы понимаем, что мы зависим от чистоты природы, от чистоты ума, от поведения, несем ответственность за поступки. И путь к этому осознанию через пищу сначала, Анна Майя, первая ступень. Преданные, конечно, считают, многие, я думаю, многие считают, что мы уже освоили этот уровень, мы уже едим просадом. С этой точки зрения, да, что это просадом, но с точки зрения пищи, это не Кришна может быть, потому что пища не очень высокого качества, неправильно выращена. Не на той земле, которую Кришна дал, не питается не тем, что Кришна хочет. Выращено, обработано не так, как это Кришна изначально планирует. Потому что Кришна изначально планирует э, спахивать землю не тракторами. Кришна не дает трактор. Дает быков или лошадь, у какой есть транспорт, то есть там есть естественные вещи. Но сейчас это считается не очень хорошо, потому что это трудно, это изнурительный труд. Попробуйте встаньте за плуг, вы поймете, насколько это изнурительный труд. Это одна сторона. Посмотрите, есть другая сторона. Это означает, что человек стал слабым физически, умственно. Ведь весь прогресс науки направлен, чтобы на том, чтобы просто облегчить существование человека, как будто он больной. Облегчить. Не аскеза, чтобы усилить его волю, его характер, его решимость. А облегчить, сделать его еще более слабым. Получается? В другом направлении цивилизация развивается. И мы видим, что меньше, все меньше и меньше мы видим таких героев, которые готовы бескорыстно что-то делать. Это вот общество из контрупада построило уникальное, где пока мы повторяем 16 кругов мантры своих внимательно, пока мы едим Кришна просад из хорошей пищи, у нас появляется избыточная энергия, у нас появляется больше сил. Для бескорыстной деятельности мы готовы жертвовать многими вещами. Я где совершается это то, для чего создан мир изначально с этими элементами с умом и разумом, чистым, с писаниями, для того, чтобы совершать вот такую вот ягью. И ягья человеку дает процветание и не он, он сам себе не может обеспечить процветание. Человек, мы видим это. Он преуспевает в чем-то одном, но всегда есть недостаток в том, что он делает. Серьезный недостаток. Как в русской сказке «Хвост увяз», мы вытаскиваем хвост, пока вытаскивали хвост, нос увяз. Нос вытаскиваем, нос вытащили, хвост снова увяз. Вот так. Нос и хвост. Как говорят некоторые ученые, политологи, социологи, эффект маятника называют это. И так цивилизация развивается, в крайности вот так, вот так. Один успех здесь, но огромное пространство недостатка. Давайте затронем недостаток.
Успех здесь, здесь недостаток. Ядерное оружие – это великий успех, прорыв в энергетике. Серьезный недостаток. Автомобиль современный, серьезный прогресс, эти технологии, и серьезный недостаток в экологии. Как выращивается пища при помощи искусственных химикатов? Она растет как на дрожжах. Но огромный недостаток при этом. Как это будет сказать? Есть два пути, говорит, вернуться обратно к Богу, к изначальным стихиям, либо пришивать новые заплаты на старую одежду. Такое есть выражение. Ну, Крупадам дал другой метод. Давайте вернемся обратно к Богу. Обратно к земле, обратно к корове, обратно к чувствам человеческим, обратно к разуму, обратно к священным писаниям, к осознанию, осмыслению, к пониманию абсолютной истины, себя, мира. Вот. И начинается это с осознания пищи, как ни странно. Рубада очень хотела еще в те годы, еще полвека назад, чтобы мы выращивали свою пищу, чтобы были свои коровы, которых не убивают, дают молоко. Это серьезная вещь. Просадом называем это. Я лично пришел через просадом в сознании Кришны. Много также людей, которые тоже попробовали просадом и стали понимать, о чем речь идет. Здесь много-много примеров. Потому что важно именно просадом, в той или иной форме просадом. Хиртан – это тоже просадом. Земля – это тоже просадом. Она очищает человека, когда он работает на ней внимательно, с любовью. Мы только что говорили с одной ученицей Павлопада о коровах. Я спрашивал, как у них в стране, как у нас в стране. Есть ли у людей, скажем, вот, какой-то страны есть чувство, чувство коровам или их нет? Вот как они испытывают? У них есть к ним сострадание или какие-то чувства к этим коровам, осмысление этого рода существа? Она говорит, те, кто имеют коров и потом вынуждены отдавать их на убой, все плачут. Потом вспоминают всю жизнь об этом. И в роли с ними тоже самое. Мне все люди рассказывали об этом, что те, кто имел коров и вынуждены были отдавать их на убой, плачут всю жизнь вспоминают эти коровы. Есть такие чувства. Го! Есть такая связь. Конечно, есть связь со всеми живыми существами, без исключения. Но особое чувство к матери, особое чувство к Богу, особое чувство, вот есть такие, которые Кришна связывает нас, вот это вот родственные, дружеские служения, вот есть такие чистые отношения, они самые важные, они в корне. И вот отношения с коровой утрачены, отношения с землей утрачиваются. Это седьмая мать корова, шестая мать земля, первая мать – Родная, так сказать, мать, вот биологическая мать. Есть там няня, кормилица, жена царя, это описывается. И если мы теряем связь с коровой, потом с землей постепенно, постепенно теряем все эти наши отношения с нецифровальным. Кальюга. Это Кришна. Уберите этот вот аспект матери, отца, нам будет не с чем сравнить отношения с Богом. Самый распространенный говорит, один Бог это отец. И человек что-то понимает. Но что он понимает? Смотря какие отношения были с отцом. И чем глубже мы образовали эти вот человеческие чувства, чем чище, тем ближе будем понимать Бога. Рупа говорит, просад, восстановить тонкие ткани мозга. Но эта пища должна быть выращена изначально, правильным образом. Это все живые существа. Живот, живаси, живана. Очень важно, что мы думаем о них. О любом живом существе. Это доказывают ученые. Как-то общаетесь с растением, оно как-то чувствует даже растение. Корова чувствует. Ребенок все чувствует. Не просто чувствует, он сильно чувствует. Он начинает говорить в какой-то момент. Попробуйте. Начните говорить на другом языке. Нет таких чувств. Есть го, изначальные чувства. Какие? А ведь он смотрит на мать, как на божество. Вот в чем дело. На отца, как на божество. Если мы сможем смотреть на корову, как на представителя Кришны, как отражение Сурабхи, на землю, как на энергию Кришны, если мы через это все мы понимать, осознавать Кришну, то много мы можем научиться и почувствовать, осмыслить свою жизнь. А откуда это у юношей девушки такие, такие сильные чувства любовные? 
а они потому что обожествляют друг друга. Опять же, сознание Кришны. Да, перевернуто, совершенно верно. Но без Бога не обходятся никакие отношения в этом мире. И теряя отношения в этом мире, если они скверняются так или иначе, мы теряем отношения с Богом. Особо милость век Кали, Санкиртан и Яги, когда мы собираемся и громко воспеваем. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Это Яги вне конкуренции. Тут ничего не требуется для этого. Ничего, никаких строгих правил, никаких предварительных процессов, очистительных церемоний, даже посвящения не нужно. Просто нужно громко собираться, воспевать. Но... Что, почему мы мог говорить, но распространяя сознание Кришны, воспевание святого имени, мы должны знать одну вещь. Это воспевание, как санкирта на яге, проникнет во все сферы, должна проникнуть в нашей жизни. Отца, матери, сына, дочери, друзей, социальных проектов, не знаю, земли, коров, все везде. Санкиртана, она будет проникать всюду, этот дух. Дух бескорыстного служения Кришне. Нишкам карма. Смысл это яги санкиртана яги. Не отделиться от всего этого, а проникнуть в эти сферы. И самый благородный труд, лучший из всего, что, что человек может делать, самый благородный труд, это труд на земле. Большинство людей, как мы давал, нужно вернуть нам здоровье, силы, энтузиазм, избавиться от страха этих вещей. Ну, знаю, конечно, это не такой простой вопрос. Мы связаны кармой, где-то мы родились, в городе мы жили, в сельской местности. Кому-то уму непостижимо даже переехать на сельскую местность, на землю и там что-то делать. Просто, просто в голове такое не укладывается. И не то, что мы должны сейчас все это бросить, сломя голову, бездумно. Надо изучать, надо полюбить, надо обратить внимание. Любая вещь начинается, говорит, по инстанции рассылать исследования. Так же, как сознание Кришны. Сначала мы его исследуем, изучаем. Бхагавадгита, философия, вопросы, ответы, сомнения. Так, мы исследуем эту тему. Затем можем сосредоточиться. И когда мы сосредоточились, уже с какой-то верой появляется год чувства. Очень важно. Духовные чувства. То, что нам многим так не хватает. Вот этих чувств. Вроде мантры повторяем, и все. Вот тут не хватает вот этих чувств глубоких. И, и для этого Прупада сначала готовил просто просад, когда распространял движение. Он сказал, что вокруг каждого храма, на, 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 в радиусе 10 миль никто не должен голодать. Просад распространяйте, распространяйте просад. Вот, вот, вот что важно. Это он делал там, в Нью-Йорке. Фактически там был фот бесплатно, круглые сутки. И ночью приходили хиппи, некоторые пораженные наркотиками, Плохо себя чувствовали, точно случались туда, и кормили просадом, укладывали, и снова кормили просадом, кто бы не приходил просадом, не приходили туда, потому что их эта пища спасала. Один пример из а, Вудстока. Я один раз был на Вудстоке. Если кто-то был, он поймет меня, что там за ад. Но в том смысле, что это, конечно, наслаждение для молодежи, но для преданных ад. Около миллиона людей собираются в палаточных городов. Сцена стоит в пять этажей, и там вот эти колонки, когда они вибрируют басы, земля дрожит, пронизывает все. И там молодежь, и там чувство наслаждения, и там вот они просто, просто погружаются туда, вот просто теряют какие-то здравые смыслы. Да. И там есть площадка Хари Кришна, они поют Хари Кришна с утра до ночи, поют и поют, и поют, и поют. И люди приходят туда, никакие, после наркотиков, после всех этих шумов. И едят просады, и падают вот так там лежат. Я видел это. Просто лежат без памяти. Врача никто не вызывает, все знают, привыкли к этому. Сейчас полежит немножко просада, поел, послушает Харе Кришна, придет в себя, побежит обратно туда. Но один человек дважды прибегал, сказал, сделайте так, спасите меня, чтобы я туда больше не ходил. Я там погибну, здесь я спасаюсь. Что мне сделать? Мне не хватает воли. Человек страдал от этих вещей. Вообще, людям ну, нужна милость, они не могут, не понимают философию, но милость они понимают, сострадание они понимают. И самое важное, это занять каждого человека в соответствии с его природой, а не с его представлениями о себе. Опять кто-то включил э, реактор. 
Вместе все улетает сразу. Итак, Пропада дает нам формулу, он называет это Варнаша Макхарама, которая поможет нам поддерживать наше движение, поддерживать проповедь. И у нас не так много времени, я бы хотел еще с вами пообщаться, может быть, есть какие-то вопросы, предложения. Я несколько слов вводных сказал, несколько мыслей. У меня нет какого-то подробного семинара, будем просто общаться на эти темы. Также о будущем можем поговорить в моей теме. Поминается о том, что мы будем говорить о будущем. Мы с вами будем прогнозировать будущее и достигать чего-то. Это возможно. Это возможно. На самом деле, в прошлом когда-то браманы могли это делать, и кшатри могли это делать. Могли прогнозировать будущее и достигать цели. Мы тоже пытаемся делать, если мы собираемся, мы имеем тоже какие-то планы на будущее. Но вот как мы их достигаем? Бывает, что не очень достигаем. Одну вещь нужно сказать прямо сейчас. Секрет в том, что каждый человек стремится туда любой, там есть счастье. Если мы почитаем о жителях Фриндавана, мы увидим, там жизнь организована так, что они счастливы постоянно. Они работают в поле, они поют. Они забывают масло, они поют это части. Они постоянно наряжены, украшены в цветах, в каких-то одеждах. У них много праздников, фестивалей. Бриндаван, представьте, это праздник. Что бы там ни делали, это праздник. Работают, отдыхают, неважно, разницы нет. Это система отдыха пропадает. Такое настроение у них. Вот, 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 вот о чем речь идет. Вот что такое жить в сознании Кришны, где мы именно живем в условиях Кришны, в тех, которые нам дал изначально с этой яги, эти чистые стихи, чистый ум, чистые мысли, чистый разум, чистые отношения, нам не трудно исполнять свои обязанности. Мы не так подвержены усталости, которая является тамагуной, не так подвержены сомнениям или раз прям куда уходит много энергии на конфликты, на плохие мысли, мы расточаем эту энергию в кали-йогу попусту. Говорится, жизнь потрачена попусту, жизненная сила, на что она пошла, куда она пошла. Ничего позитивного человек не успел сделать. Просто пытался выжить каким-то образом среди этих людей, которые друг другу конкурируют. Пропас сказал, что если мы серьезно тесемся к его наставлениям, к этой науке, будет успех. Конечно, сейчас это острее, острее становится проблема о нашем будущем, о будущем наших детей, чем они будут дышать, что они будут есть вообще, в какой среде они будут жить, что мы им оставим. Мы преданы, дорогие мои, я не говорю, что мы все мы преданы, у нас большая ответственность тоже. Не будьте детьми, у нас у многих уже есть дети, у тех детей тоже будут дети, и они будут тоже обсуждать нашу жизнь, ориентироваться на эти вещи. Они будут тоже говорить, как мы прожили эту жизнь. Я уже слышал некоторые вещи. Когда говорили о старших, вот он ушел, а что он оставил? Да, уже, уже есть такие мысли. А что он оставил? Что мы с вами оставили? Конечно, мы скажем, повторяя Хари Кришна, вот эти книги про упады. Но мне кажется, мы можем больше. Если это все, что мы можем, достаточно. Но мне кажется, мы можем больше. Если серьезно, к ней и как мы слышим, многие психологи говорят, нам не хватает энергии, поддерживающей силы. Мы намного способны, у нас много возможностей, не хватает си энергии. Где эта си энергия? Это контакт с конечным просадом. Пища порождает энергию, прану поддерживает. Прана. Прана также означает радостный ум. Мышление правильное, позитивное мышление. Если мы освоим эти три вещи, это уже будет райская цивилизация на Земле. Не духовная, но это уже будет райская цивилизация. Там, где позитивный ум, это уже рай. Там и слова соответствующие, культура соответствующая, отношения соответствующие. Это еще не осознание Кришны как такового в чистом виде. Это просто чистота, сатва гуна. Что нас сейчас так не хватает. 
Мы видим, как насколько не сочетается наше сознание Кришны с тамасом, допустим. С глупостью или упрямством, допустим. Или с оскорблениями, или с агрессией, или с человеконенавистничеством, или с дискриминацией людей, как это тамас, как он не сочетается, когда отвратительно все это. Не сочетается. А с сатвой ну, сочетается, смотрите. А где сатва? Го, Брамани Хитая Чаджа, Гатвита, Кришна Гавиндена Манмаха. Го, 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 го. Чистые чувства. Чистый разум. Чистый ум. Чистая речь. Есть святые имена, есть священные какие-то тексты, разговоры. Поднять ум туда. И что там будет, что там будет, там сможем почувствовать го. Где ум, туда идут чувства. С другой стороны, куда чувство, он тоже тут справится идти. Он чувствует от просядан, смотрит на божества, смотрит на преданных, позитивно. И постепенно мы начинаем поднимать все это выше, 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 выше. И там наш ресурс, наше богатство, аскеза богатства, энергия, энтузиазм, избыточная, и никуда девать. Пропад обладал, свои 70 лет он показал. Избыточная энергия, сверхъестественная вещь. Сколько человек может оказаться в этой правильной среде тонкой, тонких элементов, то есть энергии Кришны. Потому что все, что Пропад нам дал, это только просад. И книги это просад, и пища это просад, и храмы это просад, и божество это просад в чистом виде. Если у нас будет правильного настроения, ментал, Наши поступки изменятся. Это великие поступки. Все просто вроде пропада дела, но какой результат? Непредсказуемый. Просто говорит, проповедует. Движение зарождается, продолжается поколение за поколением. Сверхъестественные силы. Душа связана чувствами со сверхдушой. Итак, это простой процесс, но мы его осмысливаем постепенно, постепенно вглубь, насколько могущественен просад, насколько могущественны мысли о Кришне, насколько могущественна чистота в этом мире, насколько она важна, если мы к этому серьезно отнесемся, нужно очень бережно, очень бережно подходить к этой нашей практике. Поступки фактически уже это освобождение. Если у человека правильные поступки, он духовный учитель. И правильные поступки автоматически гарантируют духовную честь. То есть наше служение, если оно совершается правильно, это ананда, это блажество. Начинается с пищи все. Один когда-то мне сказал духовный учитель об этом. Я в этом ничего не понимал. Я думал, что все это уже трансцендентное. У нас есть просад, есть храмы, мы повторяем, Хари Кришна, все. Почему же столько проблем преданных? Один из духовных учителей сказал мне об этом. Знаете, что я думаю, Читан Чандра? Однажды он просто сам подошел и сказал, знаешь, что я думаю, Читан Чандра? Видимо, он понял, что я тоже об этом думаю. Я говорю, наблюдаю за преданными, у них сейчас много проблем. Я говорю, да, много проблем. Негативных мыслей, там отношений, сложностей есть, и личной жизни. Много есть, хватает. Я говорю, я думаю, они не едят Кришны Прасад настоящий. Но с тех пор я стал думать, что это означает. Мы же вроде едим Кришна Прасад. Ну а потом я стал замечать, что действительно надо рассматривать, что мы выращиваем для Кришны. Как мы это делаем? Все детали нужно совместить. Когда я присоединился к движению, был только просад. Практика главная была. Санкиртана было время от времени. Кто-то самый смелый мог распространять. Самый смелый. Потому что это было опасно в то время распространять книги. Можно было в тюрьму угодить. Работу теряли сразу же, как только вас накрывали на этом деле. Но просад. Мы... Кухню у всех, вот мы там чисто тест, стандарт, вот к этому относились очень-очень серьезно. Очень обычная практика. 
обо мне взяла заботу одна пожилая преданная. Она уже не в живых, она уже ушла с этой планеты. А у нас были отношения матери и сына. И она считалась, но ну, у нас главным экспертом в Казаде. Она меня учила стандартам на кухне. Это были самые строгие стандарты в моей жизни до сих пор. Настолько, что иногда с ней ругался на кухне. Нельзя же уже настолько вообще уже. Переходили все границы. Если, не дай бог, волос упал на стол, где я готовил просад, она убирала со стола все, сжигала этот волос куда-нибудь подальше и мыла с содой весь стол заново, прежде чем продолжать готовить. Это просто одна волосинка, если упала, она не просто снимала куда-то, она так поступала. Если что-то упало на пол, уже не поднималась оттуда. Вот в таком духе все было. Если мы крутили шарики, она их потом по размеру сравнила, если там на, на 2 мм, на миллиметр что-то было меньше, перекатывали все. Поэтому терпение, ну, может быть, я один из немногих, кто мог вообще выдержать такой ее характер, ее отношение к процессу. Но это был процесс ног сшивающий всегда. Поэтому мы не могли с ним спорить. Однажды пригласили телевидение. Мы уже были зарегистрированы, и у нее в квартире был алтарь. Но у нее программы были почти каждый день. Если мы кого-то там на улице находили, гиту ему там показывали, человек хотел, заинтересовался, мы тоже звонили по телефону автомату ей. Он говорит, что через полчаса будем готовить просадку, мы вырубили с нами. И все, и мы шли, и там уже просад был. И однажды позвонили в телевидение, они пришли, увидели эту гору обуви в коридоре. Куча людей, сидящих на голом полу, паркет, мебели нет никакой вообще, странная какая-то квартира, запахи. Все сидят на полу, и там нужно разуваться, они в каких-то там куртках уличных, с кинокамерами. И они только зашли, сразу захотели уйти обратно. Она сказала, нет, нет, проходите, вы же должны снять материал. Они быстренько сейчас с ней быстро, они то, что там сняли, это минуту, и они просто хотели как можно быстрее покинуть это место странное. Но развиваться им было трудно, видимо, там что там с ногами, у них, не знаю, всякие там гуны. То есть они почувствовали какую-то чистоту, им было плохо, вот они, знаете. Прям там, где обувь, они там остановились с этими аппаратами и не знали, что делать. Они сняли несколько там, секунд, буквально формально, и уже на выходе она принесла просад туда, прямо вот на эту гору обуви. Они уже стояли на горе обуви, чтобы выйти. И она говорит, вот нет, не обижайте, нельзя обижать, у нас в гостях, она сказала так строго. Те испугались даже, помню, напуганы, взяли эти стаканы, их трясло. Вот так. Я думаю, она тут насилие над людьми просто уже говорит. Напуганы, эта атмосфера их напугала, какая-то религиозная секта тут, и они перепугались до смерти. И потом я смотрю, они, ну хорошо, хорошо, так, пригубил один стакан и замер. Еще раз попробовал, другой, замолчали. Вы перепробовал стакана, переглянулись и сели на эту обувь. Это были их гуны, их место, нашли свое место. Они могли, не могли в алтарную зайти, они просто на обуви сидели, вот это вот уличное, грязное, им там было хорошо, как Господь Читай на горшках сидел, вот они также же селись, им туда уже тарелки подали, они сидят, едят, там общаются друг с другом, это было хорошо. Потом стали интересоваться книгами, ну и так далее, и так далее. Это, это был просад, всегда так было. А Джапа может больше рассказать, готовили просад на ВДНХ еще, когда Гарпал Кришнагасан приезжал, верно? Вот, это был пер, первый вообще приезд э, Гапалкишна Гасвами, связанный с книгами BBT в Москве. Вот он там начал. На ВДНХ эти книги представлялись. У них была палатка, а это было время преследования, тюремное время. И тираж вы приехал там как турист же, да, и вы катали шарики, ты мне рассказывал, сколько вы шариков распространили там? 10 тысяч шариков, сколько у вас было человек? 6 человек. Они катали несколько суток, днем и ночью, без сна. Потому что Кетерас сказал, чем больше шариков распространить, тем больше шансов, что не будет Третьей мировой войны вообще. Вот это был просад. И там тоже приходили КГБ в эту палатку и хотели их там как-то ну, остановить, связать, увезти куда-то. Им дали просад, и они изменились тоже. Вот это на каждом шагу было все. 
Старые преды, они знают, могущество просады, те лилы были связаны с просадом в то время, с этой пищей. Но как относились? О -о -о. Однажды один предник сказал, ну вы еще были не нецелевной женой. Вы тоже приготовьте что-то на программу за город. За год нам будет программа, мы соберемся, вы тоже приготовьте. Но имейте в виду, что по, по пище мы можем определить качество того, кто готовил. Ну, мы, конечно, ну, настроились, мы очень серьезно стали готовить, там, думать только о Кришне, никакой проджалпы и все стандарты. А моя жена готовила сладости. Это были молочный порошок, там сахарная пудра, масло. Ну, там добавлялись, может быть, какие-то еще розовые масла, не знаю, или ванилин тогда, не знаю, было, не было. В общем, накатала шарики. Вот она накатала шарики, они были слишком, э, много масла жидкие, растекались. А времени уже нет, нам нужно ехать. Я говорю, ну что делать? Ну ты же сделала, ну все, надо предложить Кришне, как есть. Она, нет, так, я не покажу такой просад преданным. Снова все смешала, добавила, сделала консистенцию. Стали рассыпаться, мало масла. Я говорю, слушай, некогда уже, пусть рассыпаются, что угодно, надо ехать. Она нет, снова все перемешала, снова масло. И так она добивалась, уже все сроки прошли, вот мы, я уже злой, я уже и так на нее кричал, и всяк, она не внималась. На нее выехали, раздраженные, злые, с этим просадом приехали туда. И тут я понял, а они сейчас попробуют, все поймут, что это же преданные. У них же паромат, но понимаете. И вот этот наш учитель сказал, ты выготовили? Шарик. Жили там и со страхом ждем, что же. Он говорит, настойчивость. Говорит, как он точно, смотрите. Мы по просаду все понимали. Понимали друг друга, понимали настроение. Все, вот тогда Кришна проявлялся через просад. Видимо, тогда в России только ел Кришна. Еще не проповедовал, только ел. Что Джаганат Хакури Кришна ест, говорится. Где-то он собирает пожертвования, как Баладжи. В разных местах он по-разному себя ведет. Вот Россию, видимо, тогда начал просто отъедаться. Давно не кормили Бога, видите. Я думаю, в мире так, так и было везде. В Америке тоже через просад сначала кормили Кришну. Кормили. Когда э, Рубак э, Саната Нагасвами, он видел сон, божество. Это был э, Гавикабиндаджи. Говорит, я здесь, в этом холме, найди меня, я хочу есть. Божества просят есть сначала. Как правило. Мы становим божества, мы сразу готовим просад, сразу их кормим. Это не должно прекращаться. Одно, два по отношению в день, там какой стандарт у кого, в храмах больше, начиная с мангала сладости, постоянно просад, махапросад, всегда должен быть по чуть-чуть, мы должны принимать махапросад каждый день, говорится, обязательно. Это наш духовный разум. Это просад, это контакт с Кришной. И просад, говорит, это наше тайное оружие, Крупа сказал, он входит очень незаметно, но очень глубокий эффект оставляет. То есть спросите, возьмите человека интервью до просада и после просада, вы увидите разные вещи. Вы, вы просто удивитесь, даже после кусочка просада к нему придут совершенно другие мысли, более высокие. Но наша задача довести до совершенства, то есть серьезнее, еще серьезнее отнестись. Нам также важен изначальный материал, из чего мы готовим. И важно это, конечно, вырастить на чистой земле в сознании Кришны. От начала до конца этот процесс, вот это освоить, это задача наша. Потому что мы хотим чувствовать Кришну. Хорошо, ну вот сегодня я все, что сказал, пока можно что-то спросить или дополнить, пожелания какие-то, пожалуйста. Только не молчите долго. Время немало. Хорошо, хорошо. Я хотел спросить, а какие вот стандарты должны быть при приготовлении просадки? Есть храмовые стандарты, они самые высокие, есть также домашние стандарты. Они тоже должны быть чистыми, чистыми. Нас учили так, это должна быть чистая одежда, либо одежда специально для того, чтобы готовить на кухне. 
Это делается всегда после омовения. Нельзя, если мы не омывались сегодня, выходить на кухню. Также должны быть закрыты волосы. Не касаться при приготовлении лица руками. Не думать о чувственных наслаждениях. Возможно, можно включить киртон или просто именно сосредоточиться на служении Кришне. Вот что мы делаем как можно лучше, потому что Кришна будет первым это пробовать. Вот, вот это сознание мы развиваем, вот эту ответственность мы развиваем. Вот этот дух так поднимается от этого сознания, что Кришна будет сейчас есть это так. Например, как мы гостей приглашаем, тоже поднимается наш разум. Потому что гости попробуют. Ценят это как-то, видите? Я не хочу, чтобы что-то плохо в глазах. Как неуважение это выглядит. Я стараюсь как можно лучше для гостей. Но также, когда мы преданных ждем в гости, тоже повышаются наши стандарты. Но божества дома. Вот, вот так же мы развиваем это понимание, что божества будут есть. Они первые, кто примет эту, эту пищу. При этом они принимают эту пищу для того, чтобы просто очистить ее. Просто милость оказать. Им не нужна эта пища. Поэтому мы делаем это с любовью. Не просто это богатая пища какая-то, или много масла, это все может быть. Но главное, что мы туда вкладываем эту, эту, эту любовь, чтобы Кришна попробовал. Вот это скромное мое отношение. Пусть скромное или богатое, на что это? На что это способен? Все хорошо, если мы делаем это с любовью. Посуда Кришна есть, и посуда для того, чтобы кормить гостей. Они разделяются, разные должны быть полки. Даже разные раковины хорошо, если мы моем посуду в разных раковинах. Мы следовали этим стандартам. Старались. У кого были свои квартиры, всегда старались это делать. Что есть посуда Кришны, и никто не использует эту посуду. Кастрюли, ложки, там, не знаю, необходимые там, предметы, чтобы там, перемешивать что-то, готовить на огне. Это все неприкосновенно. Есть посуда для общих, для принятия просады, это разделялось, мыли. А затем посуда, в которой предлагается также особое отношение к этой посуде. Это должен быть какой-то лучше дорогой материал, может быть и серебра, или золото. Смотрите сами, на что у вас вот хватает сил. Со временем это придет. Если вы хотите именно для Кришны сделать, придет и золотая посуда, и серебряная, какую захотите, но для Кришны. Ложечки там, может быть, свои, там специальные такие стаканчики, если там два божества, значит, по две тарелочки можно это делать, то есть разные стандарты есть, изучать, можно это изучать. И мы приносим с этим чувством, при помощи мантр, гуру парампари, вот этой традиции, мы предлагаем при помощи мантр, с ним колокольчиком, Кришна слышит наши мантры, звук колокольчика, этот призыв, и оставляем эту пищу на алтаре какое-то время. Если мы несем этот поднос через как бы, людей, то нужно покрыть платком, не показывать свой пока не предложенный. Стоять на алтарь, открываете и закрываете алтарь, Кришна ест, все, можно либо петь хиртан, либо просто какое-то время Кришна должен поесть. Все должны знать, Кришна сейчас ест. Важный момент. Затем также мы кланяемся, звоним колокольчиком, мантра духовному учителю, ну все, знак подан, что Кришна поел, снимаем с алтаря, выкладываем отдельно маха просад с алтаря, моем посуду, высушиваем, кладем на место, после этого можно раздавать всем просад. Вот это маха просад еще отдельно раздается по чуть-чуть особое, то, что было на алтаре. Ну вот в таком сознании это делается, примерно таким образом. И вот нужно есть только Кришна просад перед ним. Бывает они на спи где-то там, в дороге, на работе, нет алтаря, что делать, и даже мантры не произнести. Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, оп, съел, съел. Это не просад, это пища, очищенная от кармы, так я слышу. Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, то есть это пища тоже связана именем Вишну, но не просад, она просто чистая пища. Не надо так делать в экстремальных обстоятельствах. Но сосредоточиться нужно на просаде. Этот просад делал чудеса всегда. По регионам Урал, по 
Санкт-Петербургу, когда мы стали готовить торты, сладости, таким образом, люди в магазинах как будто чувствуют все это, брали только эти вещи, только просят. Глядать вот, вот это, вот именно вот это, они чувствуют. Вот заряженные. Есть заряженные у вас шарики, они говорят, заряженные, они чувствуют все. Это факт. То есть. Но мы можем еще более этот процесс как бы сделать сильнее, как мы говорим, если мы будем еще выращивать эту пищу должным образом. От начала до конца. Все производство для Кришны от начала до конца. Мы знаем, что с Америкой у нас разница где-то в 30 говорят, лет. И сейчас там уже доказали ученые, что основной большой процент рождаемости детей уже из патологии, уже суды доказывают, что вред ГМУ, вот это все демодифицировано. И 30 лет спустя вот такой есть результат. Вот. И вы сказали, что мечта, а не мечты могут сбываться. Вот, э, как мы можем какие тезисы вложить э, в нашу мечту через 30 лет? Какая может быть мечта в Исконе и у преданных э, вот в этом направлении? То есть, чтобы какие тезисы вложить и э, сделать такую аффирмацию на, на будущее для преданных? Вкладывайте счастье в ваш процесс. Счастье. Счастье на земле, когда работают преданные, когда служат божествам, когда они принимают просадом. То есть они должны ликовать, как дети. Научиться вот такой жизни. Читайте, как люди живут в Риндаване, жили в Риндаване, как Кришна там был. Каждый представлял из себя яркую индивидуальность в каком-то настроении, особого счастья, одежды, украшения использовали. Ну, как и русская деревня, помните? Всегда было связано с каким-то юмором. Как только деревни вспоминали, сразу улыбались. А, человек из деревни, он такой простой, интересный, открытый, да-да-да, вот сразу, сразу улыбка на лице появлялась. Потом это стало как-то превращаться, знаете, в такое вот э, высокомерное отношение к деревенскому жителю, как к тем, кто недоразвитый, просто улыбаются, потому что многого не знают. Итак, деревня потеряла как бы ценность в глазах людей в свое время. Она спилась. Вот эти вот несчастные такие вещи мы, мы видим, да, такие примеры. А город стал поднимать свой престиж, там эти все места чувственных наслаждений, деньги, скрытная жизнь там возможно, знаете, там все возможно в городе за деньги. Двойственная жизнь. В деревне там нет двойственности. Все более-менее открыто. И сейчас городские жители не привыкли так жить, когда ты на виду. Тоже дискомфорт. И так, когда мы создаем такие общины, когда мы понимаем, что мы вместе, мы не на виду, а мы вместе именно. Вместе у нас есть одна цель. Вот почему мы вместе. Не то, что мы критиковать друг друга хотим на виду. Да? Кто, кто что ест, кто, кто, кто с кем спит. Это уже деревня упала в то время. А когда есть более высокие задачи, поэтому мы вместе, да, вот эта община, счастливая община. Это привлекательно. Жизнь привлекательна. Благости люди простые, открытые. Страсти они скрытные. В этом вкус. Скрывает свои грехи. И показывает свой успех остальным. Это вот их вкус в городах. Наслаждаться и для этого зарабатывать как-то деньги, правильно или неправильно. Без свидетелей это не важно. Городская жизнь. И, конечно, нам нужно привыкнуть к этому общению, открытому общению среди преданных. Что здесь мы, да, на виду. Лидеры на виду, старшие на виду, семьи на виду, воспитание детей, все мы будем видеть друг друга. Для того, чтобы помогать, не критиковать, а помогать, поддерживать, вдохновлять, 
вместе сотрудничать вот с этой целью. Мы учимся этим сейчас шагам. Разрешается ли содержать животных, кошек, собак, преданных в квартире? Я не слышал такого разрешения или запрета. Просто они уже где-то живут в какие-то квартиры без разрешения. Если вы перевели какое-то животное или там несколько раз его покормили, погладили, он привязывается там. А потом вы говорите, уходи. А он не понимает, почему. И только что погладили, вы покормили. То есть животные, они как дети, очень простые. Тогда либо вы не должны с ними так общаться, чтобы не привязывать к себе. А если завели, то неэтично выгонять на улицу. К этому живому существу это неправильно, это будет отношение. Поэтому в квартирах неудобно их. Конечно, заводить это не чистота в доме, а в частных домах, где есть улица, когда пространство, они всегда жили, они ловят мышей, кошки, собаки, охраняют дома. Всегда это было. Естественно, были еще лошади, и, еще, там, другие же животные, которые дают, там, скажем, там, шерсть или что еще. Не... Другое молоко, не только коровье, там разные есть тоже хозяйства. Человек всегда жил с животными. Это все вопросы у нас про кошек и все. Да? Гуру Махарадж, читаем Чередана, где очень вот большое внимание оказывается именно культуре просады, принятие просады. Господь Читания сам нам давал пример. Я хотела бы, ну, чтобы вы немного рассказали, какой пример в этом отношении нам давал Господь Читания. И недавно был митинг на Йодуши, скоро был этот мимо. Хочется узнать, какие любимые блюда у Господа Читания Господа Митянанда. Это нужно читать, читать Черетамриту, там целые страницы исписаны, я даже не помню все названия. Иногда преданные готовят 108 блюд, иногда 1008 блюд. А, да, два это чария, когда пригласил Господа читания Нитинанда, он готовил несколько дней, несколько суток со своей супругой. Там несколько страниц описывается, что он готовил. Не все разъясняется, эти блюда. Даже не знаю некоторые блюда, как они выглядят. Но там написано, что каждое блюдо было подобно нектару. Каждое имело свой индивидуальный вкус. То есть разнообразие практически безграничное. Это, это вот то, что предлагается Кришне. Вот такая любовь, вот такие вот развитые отношения, вот такие тонкие чувства. Когда мы приехали впервые в Майпур здесь и попробовали в фестивальный просад из 12 блюд, например, мы были поражены, что столько оттенков, столько вкусов, которые мы никогда не испытывали, не чувствовали. Не было такой тонкой культуры, кулинарии. И мы знаем, что ведическая кулинария нас завоевывает мир, на самом деле. Очень популярна. Если кто-то ест джаганат хапури, он хочет джаганат просад. Такого просада в мире нет, таких вкусов. Наш язык приспособлен, видите, к таким тонкостям. Не хватает знаний. И многие преданные, большинство преданных не умеют готовить вот на таком уровне еще. Нам еще нужно это учиться делать. Пользоваться специями, продуктами правильно. Как эти вкусы, вот, эти тонкие вкусы отличать. Как делать такое вот разнообразие из тех же самых овощей, из молочных продуктов. Неповторимые вещи. Все люди спрашивают, а что это? А из чего это? А почему это? Это что, просто молоко? Это что, просто горох? А сколько блюд из гороха? И сколько оттенка? Сколько вкуса? Это интеллект. Это цивилизация пропадает. Да? Вот они чувства тонкие, они развитые чувства. Нам нужно учиться эти, воспринимать запахи, вкусы для Кришны. Для Кришны мы предлагаем. Называется ну, 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 квалифицированное преданное служение. И преданное во всем он может быть квалифицирован. Не только в просаде, и в киртане, и говорить о философии сознания Кришны. Если развить вот эти три вещи, мы достигнем совершенства Пропады. Уметь готовить просад, уметь провести киртан и уметь объяснить Бхагавадгиту. На это у нас уходит вся жизнь подготовки. Еще не хватает даже. Да, это у нас совершенство по каждый день постоянно. Это серьезно нужно относиться к этому. Просад. И шаг, 
любил госпочитание. Я его терпеть не мог, помню. Здесь, в Майпуре, меня от него тошнило от одного вида. Это было связано еще с переменой климата. Зеленый скользкий, так я его понимал. Зеленый скользкий так тянется. О! И этот шаг мне раздавал гуру Махарадж ходил сюда. Ко мне подошел, спросил, шаг. Мне было неудобно говорить, нет, Гуру Марш, не люблю шаг. Я говорю, ест. Yes. Полную поварюшку вот такой. Пфф, это шаг. Я помню, его съел. И с тех пор люблю шаг. С тех пор я полную вкус шага. Сейчас мне нравится шаг. Шаг это трава, еще перевести, так говорят. Есть много видов шага. Мы ехали как-то с одним словом Гопалкович на Гасами под Петербургом. Выехали с Ашрема. Просолочной дороге, заросшей такой, знаете, там, травой, бурьяном. И он сказал, стой, закричал машина водителю. Что случилось? Шаг кругом. Лебеда там росла. Он так обрадовался. Мы все удивили, лебеда, никто на нее не смотрел. Он прям охапками там срывал, багажник открывает, он туда набивал. Этот шаг, хороший шаг сделай, сейчас погражу. Вот такая трава. Мы удивлены. Это свекольная ботва, тоже использует что-то еще. Шаг это вот, листья. Это а тоже искусство, как, какие вы найдете эти ингредиенты, как вы это сделаете, это, это деликатес, коричневое все предлагается, это непростое, это самое лучшее, самое вкусное, самое тонкое разнообразие вкусов в том, что он говорит, это листок, плод, цветок, немного воды, и все, это хитро очень устроит. Кажется, вкусная пища, а попробуйте, развитым интеллектом, что вы сделаете, чудеса, это сказка вообще, ни с чем не сравнить. Люди будут шокироваться, это как у вас получается вообще. А мы повторяем Махари Кришна. Начинаем вот эти вещи чувствовать, понимать, сознавать. Поэтому это нужно практиковать серьезно. Ему на Деви она сделала книгу, вот, это книга за какое-то там место, даже призовое заняла на каком-то там, не знаю, как это в Америке, на конкурс был какой-то книг, и ей присудили первое место. Кухня, ну, известная. Один из лучших повров для шелка по-моему. Можно изучать там. Но эта женщина, которая учила меня готовить просад, она сама еще придумала новые рецепты. Представьте себе. Она экспериментировала со специями. Это был сильный мастер. Так. Наше время. Истекло. Так. Мы должны сейчас останется, уже следующий пришел, так я понимаю, Но Ну вот-вот придет, да? Ну вот последний вопрос, давайте и все. тогда такой вопрос спросить. Терпение. Что есть терпение? Как понять его? Как принять его? И, возможно, и применять его в своей жизни. Есть терпение до принятия просады и после принятия просады. Завтра поговорим об этом. Ну, в разных как бы гунах природы терпения. Завтра поговорим. Хорошо, спасибо. Шарапрабхупада Киджа.